Siamo con Matteo Borrini, premiato antropologo forense e gli chiediamo di che cosa si occupa quindi un antropologo forense. Il compito dell'antropologo forense è quello di leggere nelle ossa la storia di un individuo, quindi riuscire a capire la sua identità da tutto ciò che rimane segnato nelle ossa, quindi il suo sesso, capire se era un maschio, se era una femmina, la sua origine geografica, la sua statura, quindi tutto ciò che lo caratterizza e compreso anche quelle particolarità che rimangono impresse legate proprio alla sua vita, le malattie, i traumi che ha subito e anche l'ultimo capitolo della sua vita che è l'evento morte, quindi riuscire insieme anche ai medici legali a costruire le cause e la moralità del decesso di una persona che noi siamo andati a recuperare e a ricercare sulla scena del crimine. E ti chiediamo anche che cos'è l'eccellenza per te nel tuo lavoro? Eh, diciamo è abbastanza imbarazzante dire che cos'è l'eccellenza se ho ricevuto questo granditissimo premio la cosa che mi ha fatto eh, molto piacere è quello che è stato detto eh, essere un punto di riferimento nell'antropologia forense che per me è molto importante perché io ho cercato di portarla prima in Italia e adesso come professore eh, in Inghilterra quindi per me questa è una cosa molto importante, l'insegnamento ma soprattutto la cosa che mi ha fatto molto piacere è stato l'aver puntualizzato l'essere un punto di riferimento nella divulgazione perché per me la divulgazione scientifica sotto tutti gli aspetti è la cosa più importante, da piccino sono cresciuto con l'idea di diventare Piero Angela, questo era il mio <ride> sogno da bambino, ma perché? Perché uno scienziato e la scienza non sono tali se rimangono chiusi in un laboratorio, la scoperta scientifica diventa tale quando le persone la conoscono e noi dobbiamo cercare di uscire dal nostro laboratorio o dal nostro obitorio se lavoriamo in ambito forense e comunicare in termini comprensibili e per quanto riguarda le scienze forensi anche non morbose quello che è è la nostra disciplina. Io ricordo alcuni anni fa di aver fatto una, una conferenza all'American Academy of Forensic Sciences a Orlando insieme a mia sorella cercando di insegnare, perché poi era lei l'esperta Disney, eravamo a Orlando, di insegnare attraverso le favole Disney il mestiere degli scienziati forensi, dei vari eh, esperti forensi. Perché con le favole Disney? Perché volevamo cercare di far capire che la scienza è interessante di per sé al di là anche delle cose morbose che possono esserci dietro un crimine. Quindi questa per me è stata la cosa più importante e più bella e che rappresenta l'eccellenza, poter uscire dal nostro laboratorio e comunicare con il pubblico.